আগের ভিডিওতে আমরা মুখ গহ্বরে যান্ত্রিকভাবে কিভাবে পরিপাক সম্পন্ন হয় সেটা দেখেছি তো আজকে আমরা জানবো আমাদের মুখ গহ্বরে যে রাসায়নিক পরিপাকটা সম্পন্ন হয় সেটা সম্পর্কে চিত্রটা লক্ষ্য করো এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের কিন্তু তিন জোড়া লালা গ্রন্থি রয়েছে এই লালা গ্রন্থিগুলো থেকে কিন্তু এক ধরনের তরল নিশ্চিত হয় যেটাকে বলে লালা রস এই লালা রসে দুই ধরনের মূলত এনজাইম পাওয়া যায় যেগুলো আমাদের মুখ গহ্বরের রাসায়নিক পরিপাকে ভূমিকা রাখে একটা হচ্ছে টায়ালিন এবং আরেকটা হচ্ছে মল্টেজ এছাড়াও কিছু পরিমাণে মিউসিনও পাওয়া যায় তবে টায়ালিন এবং মল্টেজই মূলত এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তো টায়ালিন কি করে আমরা যখন জটিল শর্করা যেমন চিনি বা ভাত বা রুটি এই ধরনের খাদ্য গ্রহণ করি তখন সেটা আমাদের মুখ গহ্বরে যায় তখন লালা রস থেকে লালা রসের যে টায়ালিন থাকে সেই টায়ালিন এই জটিল শর্করাকে মল্টোজে রূপান্তরিত করে মল্টোজটাকে আবার মল্টেজ এনজাইম গ্লুকোজে পরিণত করে এভাবে জটিল শর্করাটা কিন্তু এক ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বের হয়ে এসে গ্লুকোজে পরিণত হয় যেটা হচ্ছে সরল শর্করা এবং এই সরল শর্করাটা পাকস্থলিতে গিয়ে পৌঁছায় এবং পাকস্থলিতে কিন্তু মনে রাখতে হবে শর্করার কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটে না পাকস্থলিতে শুধু আমিষ এবং লিপিডি পরিপাক হয় শর্করার কোনো রূপ পরিবর্তন হয় না তাহলে মুখ গহ্বরেই কিন্তু বেশিরভাগ এখানে পরিপাক হয়ে গেছে জটিল শর্করাটা সরল শর্করায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে টায়ালিন এবং মল্টেজ এনজাইমের সাহায্যে আর এভাবেই মুখ গহ্বরে রাসায়নিক পরিপাকটা সম্পন্ন হয়